morning all of you this is my 18th lecture on design of machine numbers subject in this session i am going to explain about uh, design problems on uh, plank coupling already in yesterday class uh, i explained about uh, design of plank in this session i will explain about uh, problems this is a plank right side plank this is a left side plank both are same okay these two are the shafts this one is the key rectangular sunk key rectangular or square sunk key okay this one is a hub this is a plank okay these are the main components this is the diagram for a protective type of plank coupling okay these are the important uh, dimensions used in our design okay small d small d is the diameter of the shaft and uh, capital d capital d equal to 2d is the diameter of the hub okay outside diameter of the hub equal to 2d and inside diameter of hub equal to small d that is equal to shaft diameter and uh, d1 d1 is the pitch circle diameter of the bolts so you can observe here this one is the bolt and nut okay so this is the diameter d1 d1 is equal to 3 times the diameter of the shaft okay this one is the pitch circle diameter of the bolt and this is the outside d2 is the outside diameter of the flange okay now tf tf equal to 0.5d is the thickness of flange okay this one is flange this one is hub okay this one is a shaft and this one is key total we are using four components okay so we have to design these four components okay tp is the protective flange thickness okay this is a tp equal to 0.25d okay so these are the important uh, dimensions used for our design okay this is shop hub flange and key okay these are the four important components first of all you have to know the formulas used in our design of shop okay these are the metric conversions okay this is a solid shop this one is a hub okay we have to treat a hub as a hub shop okay so this is the power power transmitted by the shaft power p equal to torque into angular velocity okay here from this equation we got we got a torque torque transmitted by the shaft okay torque p equal to 60 p by 2 pi n okay this one is the formula for finding out the value of torque torque transmitted by the shaft okay this formula is common for solid and hollow shafts okay after getting the torque value we have to use uh, these two formulas for design of our shaft okay this is the design of shaft on the base of strength this one is used for design of shaft on the base of rigidity or stiffness okay and uh, these are the formulas for design of shaft keys Okay. Here L is the length of the key. W is the width of the key. Width of the key is equal to diameter by four. One one by four so time of the diameter of the shaft. And the thickness of the key is equal to d by six. Okay. After getting the dimensions, length, width, and thickness, we have to check the values. Okay. So for checking the uh, dimensions, we need to calculate. Uh, shear stress for key material and crushing stress for key okay on the base, according to the shearing strength this formula is used for finding out the value of shear stress induced in the key material okay 
this is a torque. Torque. The value of our torque is obtained from the equation torque t equals 60 p by 2 pi m. Okay. L is the length of the key. Length of the key equal to length of the hub. Okay. Length of the hub. Length of the hub equal to 1.5 d. Okay. This width of the key and shear stress induced in the key. D is the diameter of the shaft. After getting the value shear stress, we have to find out the value of uh, crushing stress. So that is sigma c. So for that, uh, we have to use this formula. T is the torque, L is the length, T is the thickness of the key. Okay, sigma c is the crushing stress induced in the key material. Okay, D is the diameter. So by using these two formulas, uh, we have to check the uh, stresses induced in the key material. Okay. Uh, this is the design procedure for uh, flange coupling. So, small d is the diameter of the shaft, and uh, also small d is the diameter for the inside diameter of the hub. Okay. Now, capital D, capital D equal to 2D is the outside diameter of the hub. Okay. Here, from here to here, this one is hub. Okay. Next. Uh, D1, D1 equal to 3D is the diameter, fixed circle diameter of the bolts. And D2 is the outside diameter of the flange. Okay, L is the length of the hub. Here, you can observe here, from here to here, this is the length, the length of the hub in each shaft. Okay, here we are having two flanges. So, each flange having 1.5D length. Okay, 1.5D length of uh, hub. Okay. So, uh, length of the hub equal to length of the key. Okay. Minimum length required for key also equal to length of the hub. Okay. After that, Tf is the thickness of the flange. Thickness of the flange equal to 0.5D. Okay. Now, tau S, tau B and tau K are the shear stresses induced in the shaft, bolt and key materials. Okay. And tau C, tau C is the shear stress induced in the cast iron material. Okay. Shaft, key, and uh, bolts, these three are uh, are having same material. Okay. Shaft, key, and bolt, these three are having same material. But flange, hub, and uh, hub, and flange, these two are having cast iron material. Now, sigma CB, sigma CK is the crushing stress induced in the bolt and key material. And uh, number of bolts. The number of bolts depends upon the value of uh, diameter of the shaft, small d. Okay. So, if uh, small d equal 35 to 55, then you have to use uh, 4 bolts. And uh, below 35 mm, you have to use 3 bolts. Okay. And 56 to 150 mm, you have to use 6 bolts. And these are the corresponding values. Okay. 4 bolts, 6 bolts, 8, 10, 12. Okay. These uh, all are depends upon the diameter of the shaft, solid shaft. Okay. Now, uh, for design of our flange coupling, we are having uh, 5 steps. Here, we are having 5 steps. First step is uh, design of solid flange, soil. First step is design of solid shaft, solid shaft. First you have to design a solid shaft. For uh, determine the suitable diameter of the shaft, we have to use uh, power transmitted by the shaft. The formula for the power transmitted by the shaft P equal to T into omega and omega equal to 2 pi n by 60, okay. From that equation, the torque T equal to 60 P by 2 pi n. Okay. From this uh, equation, you have to find out the value of uh, torque T. Okay. And then after, you have to use uh, torque transmitted by the solid shock formula. That is torque T equal to pi D cube by 16 into tau is the formula for solid shock. Okay. So, by using uh, this formula, we have to substitute the value of T in this, uh, in this equation 
and the tau is the shear stress induced in the shock material. Okay, you have to substitute both tau t and the shear stress values in this equation. After substituting these two values, you can get the value of uh, small d. Okay, small d is the diameter of the solid shell. Okay, this is the step one. Okay, step one is the design of solid shell. That means you have to find out the suitable diameter of the shell for transmitting the torque. Okay. And the second step is uh, design of uh, key. Keys. That means you have to design suitable uh, dimensions of a sunk key. Okay. So already we know the formulas uh, width of key W equal D by 4 and uh, thickness of a key equal D by 6. These two are for rectangular sun key. For a square key, you have to consider width equal to thickness. Okay. For rectangular key, width equal D by 4, thickness equal D by 6. And the length of the key, the length of the key equal to L. That value L is equal to the length of the hub. Okay. So the minimum length required to transmit the torque equal to L equal to 1.5D. Okay. Then this is the minimum length required. Okay. So length of the key equal to length of the hub. That is 1.5D. So by using these uh, three dimensions, we have to check the, the induced shear stress and the crushing stress in the key material. We have to check all these uh, dimensions. Okay, uh, according to the shear strength, the shear stress induced in the key material is obtained from the equation top key equal to L, length of the key, width of the key, and shear stress induced in the key, and the diameter by 2. From this equation, you have to find out the shear stress induced in the key material. Okay, you have to substitute the value of T from from the already we got the value of T from uh, step one. So you have to substitute that value and length L equal to 1.5D and W equal to D by 4 and shear stress tau. You have to find out that value. Okay, so this one is case one and uh, another case is uh, according to the crushing strength we have to find out the value of uh, induced crushing stress in the key material okay for that uh, we have a formula that is uh, top t equal to length into thickness by 2 into crushing stress into d by 2 from this formula we have to uh, find out the value of sigma c crushing stress induced in the key material okay now coming to the step Three. Design of hub. You have to treat this uh, hub as a hollow pipe. Okay, hollow shaft. So we have to use a uh, hollow shaft formula. So this is the torque transmitted by the hollow shaft. Okay. So here I treated uh, this hub as a hollow pipe. Okay. That's why I am taking this formula. Top t equal to pi by 16 tau d cube into 1 minus k power 4 is the formula for halo shaft. Okay. Here small k is equal to inside diameter by outside diameter. Inside diameter equal to diameter of the shaft and outside diameter equal to hub, outer diameter. Okay. From this equation, we have to find out the value of uh, induced shear stress in the cast iron material. Tau C. We have to find out the value of Tau C. Okay. Tau C is the shear stress induced in the cast iron material so for plank material. Okay. Now coming to the another step uh, that is the design of plank. Plank and hub both are uh, both are having same material that is cast iron material. Okay. The yeah, thickness of the plank TF equal to 0 0.5D and outer diameter of the hub equal to outside the diameter of the sorry outer diameter of hub equal to capital D equal to 2D and uh, tau C is the shear stress induced in the cast iron material so this is the formula for finding out the value of tau C okay so from this formula you have to find out the value of induced uh, induced shear stress in the cast iron material okay 
for a protective type flange coupling, you have to find out the value of thickness of the protective flange. Okay. This is the last step that is the design of flange bolts. Okay. For design of flange bolts, we have to find out the value of uh, pitch circle diameter of the bolts. Pitch circle diameter of the bolts equal to D1. D1 is the pitch circle diameter of the bolt, M is the number of bolts, tau B is the shear stress induced in the bolt material. Okay, dB is the core diameter of the bolt. Okay, from this equation, you have to find out the value of core diameter of the bolt, dB. Okay, dB is the diameter of the bolt, core diameter of the bolt, M is the number of number of bolts. Number of bolts is obtained from the from, from the table. Tau B is the shear stress in the bolt material. And uh, D1 is the pitch circle diameter of the bolt. That D1 equal to three times the diameter of the shaft. Okay. Okay. These all are the important formulas used for design of uh, plant coupling. Now coming to the problems. This is the question. Design a cast iron protective type flange coupling. Okay, we have to design a cast iron protector type of flange coupling. Okay, design a cast iron protector type of flange coupling to transmit 15 kilowatts at 900 RPM from an electric motor to a compressor. Okay, here the power is given that is the power P equal to uh, 15 kilowatts. Okay, watts, watts, W is the is the unit for power. Okay, so power P equal to 15 kilowatts and this is the speed, speed of the shaft that is capital N, N equal to 900 RPM. Okay, the maximum torque is 35 percent greater than the mean torque. Okay, this is uh, maximum torque value, 35 percent is uh, 35 percent greater than the mean torque. Okay, that means uh, you have to consider maximum torque equal to 100 percent plus 35 percent total 135 percent torque okay now these are the stresses induced in the materials shaft bolt and key materials shear stress is the same okay tau s tau b and tau k okay shear stress for shaft shear stress for bolt shear stress for key okay equal to 40 mega pascal and crushing stress for bolt and key material that is sigma c sigma c equal to 80 mega pascal and shear stress for cast iron shear stress for cast iron and that means uh, shear stress for flange and hub shear stress for flange and hub equal to 10 mega pascal okay after getting the answers you have to draw a sketch of this flange coupling So from given data power p equal to 15 kilowatts 1 kilo equal 10 power 3 and watt 1 watt equal to newton meter per second and speed equal 900 rpm and uh, shear stress for shaft equal 40 and uh, shear stress for uh, cast iron flange that means coupling equal 10 mega pascal tau c equal to 10 mega pascal and sigma c equal to compressor stress for bolt and key material that is the uh, sigma c equal to 80 and uh, tangential stress for bolts equal to 80. Now design, coming to the design, first step is the design of a solid shaft. Okay, already make a formula in the explain chasing only. Total of five steps of design procedures in any. A five steps the first step will again solid shaft take a value final child, power each other. A power nunchi torque value find out chain torque t equals 60 p by 2 pi n so power t equal to t into omega that is uh, 2 omega equal to 2 pi n by 60 so a formula nunchi torque value find out chain mean torque okay 60 power nunchi 15 kilowatts chadu n nunchi 900 chadu so subtract just na go 159.13 newton meter which is nadi this is torque value meters slow nadi then you meters nadi then power nadi Watts long and watts long day, Newton meter per second. Okay, so under the Manako check tarp and the meters long the first two. Which in Tarawata than into thousand the multiplies there, Manaki 
mm lo vastundi value star pen okay manaki ikkada oka condition ichcharandi ente adi given data lo 35% maximum torque anedi unna antnadu maximum torque anedi 35% greater than the mean torque annadu okay 35% greater than mean torque ante mean torque kanna 35% extra undi antnadu mean torque ante idandi idi already 100% undi deentlo ikka extra deentlo 35% anedi undavu ఎక్స్ట్రా తీసుకోమంటున్నాడు సో మనం డిజైన్ చేయాల్సింది మాక్సిమం టార్క్ ను బేస్ చేసుకో సో ఇక్కడ మాక్సిమం టార్క్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రేటర్ దాన్ మీన్ అన్నా లేదు సర్వేస్ ఫ్యాక్టర్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ అన్నా ఒకటే సర్వేస్ ఫ్యాక్టర్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ అన్నా లేదు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రేటర్ దాన్ మీన్ టార్క్ అన్నా ఒకటే ఎందుకంటే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రేటర్ అంటే దాని మీనింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్సంటేజ్ పవర్ని బై హండ్రెడ్ తో చేస్తే వన్ థర్టీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ వేస్తే వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ అయింది ఓకే సో వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ సర్వీస్ ఫ్యాక్టర్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ అన్న థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రేటర్ దాన్ మీన్ అన్న ఒకటే అప్పుడు మాక్సిమం టార్క్ అనే వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి సర్వీస్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ మీన్ టార్క్ ఓకే అండి సో ఆల్రెడీ మీన్ టార్క్ వచ్చి మనకి వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ త్రీ వచ్చింది దాన్ని సబ్ చేస్తే నాకు మాక్సిమం టార్క్ ఈక్వల్ టు టూ వన్ ఫైవ్ ఇంటు టెన్ పవర్ త్రీ న్యూటన్ ఎంఎం అండి ఇది ఈ టార్క్ ని బేస్ చేసుకొని మనం డిజైన్ మొత్తం చేయాలి ఇందాక మీకు చెప్పిన ఫార్ములాస్ అని టీ ఈక్వల్ టు అని చెప్పే ఫార్ములాస్ ఆ టీ ప్లస్ టీ మ్యాక్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే మాక్సిమం టార్క్ అనేది ఇచ్చాడు కాదు సో ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చెప్పాం డిజైన్ ఆఫ్ సాలిడ్ షాప్ సాలిడ్ షాప్ ఇక్కడ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఏంటి టార్క్ టీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డీ క్యూ బై సిక్స్టీ ఇంటూ టౌ అని చెప్పాను టీ ఈక్వల్ టు అని చెప్పాను మీకు టీ ప్లస్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేసుకోవాలి మాక్సిమం టార్క్ ఉంది కాబట్టి టీ ప్లస్ టీ మ్యాక్స్ తీసుకోండి అది ఒకటే డిఫరెన్స్ అండి ప్రీవియస్ క్లాస్ ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అది ఇది ఒకటే సేమ్ క్వశ్చన్ సో టీ ప్లస్ టీ మ్యాక్స్ అనేది సపోర్ట్ చేయండి సో టీ మ్యాక్స్ ఈక్వల్ ఫైవ్ డీ క్యూ బై సిక్స్టీన్ టౌ అదే మాక్సిమం టార్క్ ఇవ్వకపోతే టీ మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టీ అయింది ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ టీ మ్యాక్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ టూ వన్ ఫైవ్ టెన్ పవర్ త్రీ సపోర్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ టౌ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చాడు టౌ వాల్యూ సపోర్ట్ చేయండి టౌ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫార్టీ మెగా పాస్కల్ అండ్ మీటర్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అన్ని ఎంఎంస్ లో సపోర్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ టార్క్ అనేది ఎంఎం లో సపోర్ట్ చేశాను ఓకే అండి అదేవిధంగా షేష్ ట్రస్ కూడా ఎంఎంస్ లో సపోర్ట్ చేస్తే నాకు డి వాల్యూ డయామీటర్ కూడా ఎంఎంస్ లో వస్తాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ పాయింట్ వన్ ఎంఎం వచ్చిందండి నాకు డయామీటర్ కానీ స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ గా షాప్ సైజెస్ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ మనకు ఉండేది థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇక్కడ ఆన్సర్ అయితే థర్టీ పాయింట్ వన్ థర్టీ కన్నా ఎక్కువ కావాలి మనకి సో థర్టీ తర్వాత మనకు ఉన్న వాళ్ళు థర్టీ ఫైవ్ అండి స్టాండర్డ్ వాళ్ళు షాప్ కి సో అందుకని నేను డామెటర్ ఆఫ్ ది షాప్ ని థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అని తీసుకుంటున్నాను ఓకే థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అని ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను స్టాండర్డ్ సైజెస్ లో అవైలబిలిటీ మనకి మార్కెట్ లో బయట దొరికే థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఈ రేంజ్ లో దొరుకుతాయి అండి సో దొరికితే థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ దొరుకుతాయి మనకి థర్టీ పాయింట్ వన్ అనేది దొరకదండి సో మనకి థర్టీ పాయింట్ వన్ కన్నా పెద్దది కావాలి ఓకే అండి సో దాని తర్వాత రౌండ్ రెడ్ కాదు థర్టీ ఫైవ్ అన్నారు సో అందుకని నేను గార్మెంట్ ఆఫ్ ద షాప్ థర్టీ ఫైవ్ తీసుకున్నా నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ టూ వచ్చి డిజైన్ ఆఫ్ కీ డిజైన్ ఆఫ్ కీ చేయడానికి ఆల్రెడీ మీకు ఫార్మ్ హౌస్ చెప్పాం కదా నిజంగా ఇది షేష్ స్ట్రెస్ ఇది క్రషింగ్ స్ట్రెస్ సో ఇక్కడ షేష్ స్ట్రెస్ క్రషింగ్ స్ట్రెస్ కంపేర్ చేస్తే ఫార్టీ అండ్ ఎయిటీ ఇక్కడ టూ టైమ్స్ ఉందండి క్రషింగ్ స్ట్రెస్ అనేది షేష్ స్ట్రెస్ కన్నా ఎగ్జాక్ట్ గా టూ టైమ్స్ ఉంది అప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సింది స్క్వేర్ కీ అదే ఇది ఫార్టీ ఇది సిక్స్టీ అనుకోండి అప్పుడు టూ టైమ్స్ ఉండదు కాబట్టి అప్పుడైతే రెక్టాంగులర్ కీ తీసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ కంపల్సరీ మనకేంటి క్రషింగ్ స్ట్రెస్ అనేది షేర్ స్ట్రెస్ కన్నా టూ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ మనం స్క్వేర్ కీయే తీసుకోవాలి సో అప్పుడు విడ్త్ ఈక్వల్ థిక్నెస్ అయింది సో విడ్త్ ఈక్వల్ డి బై ఫోర్ థిక్నెస్ ఆల్సో డి బై ఫోర్ ఎందుకు స్క్వేర్ కీ అయితే అంటే నైన్ ఎంఎం అనేది విడ్త్ అండ్ థిక్నెస్ నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ది కీ అనేది ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను లెంత్ ఆఫ్ ది కీ దేనికి ఈక్వల్ అన్నా లెంత్ ఆఫ్ ది హబ్ కి ఈక్వల్ సో హబ్ వాల్యూ అంతా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డి సో అంటే ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అండి స
యాక్చువల్ గా మనకి ఈ టార్క్ ప్రకారం అయితే ట్వంటీ సిక్స్ పాస్కల్ మెగా పాస్కల్ ఇంత స్ట్రెసెస్ అనేవి లోపల జన్ ఇక్కడ ఇండ్యూస్ అవుతున్నాయి కానీ మన కెపాసిటీ ఏంటంటే మనకి ఇచ్చే ఫార్టీ సో ఫార్టీ కన్నా తక్కువే యాక్ట్ అవుతున్నాయి స్ట్రెసెస్ సో అంటే మనకి ఆ స్ట్రెసెస్ ని బేర్ చేస్తుందని దాని మీనింగ్ ఆ లోడ్స్ అనేవి సరిపోతున్నాయి ఆ లోడ్స్ ని తట్టుకోగలదని సో డిజైన్ అనేది సేఫ్ అండి నెక్స్ట్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ క్రషింగ్ క్రషింగ్ స్టోన్ బేస్ చేసుకుంటే ఫార్ములా ఇది సో దీంట్లో వాల్యూస్ అనేవి సపోర్ట్ చేస్తే ఎల్ టి సిగ్మా సి డి బై టూ అనే వీటిలో సిగ్మా సి వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చాడు కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సిగ్మా సి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ టూ వచ్చింది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ ఎయిటీ ఇచ్చాడు ఎయిటీ కన్నా తక్కువే డెవలప్ అవుతుంది కదండి సో ఎయిటీ కన్నా తక్కువ డెవలప్ అవుతుంది అంటే డిజైన్ అండ్ సేఫ్ సో ఇక్కడ ఇవి మనకు వచ్చిన ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ అనేవి ఇండివిజువల్ స్ట్రెసెస్ అండి ఓకేనా రియల్ గా ఆ లోడ్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి రియల్ గా యాక్ట్ అవుతున్న జనరేట్ అవుతున్న స్ట్రెసెస్ ఏంటి ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ ఓకేనా ఇవి ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ అనేవి వాటి యొక్క కెపాసిటీస్ ఫార్టీ అండ్ ఎయిటీ కన్నా తక్కువే వస్తున్నాయి కాబట్టి సేఫ్ అని సేఫ్ అని చెప్తాం లెస్ దాన్ వచ్చింది కాబట్టి ఓకే సో డిజైన్ ఆఫ్ కీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డిజైన్ ఆఫ్ హబ్ డిజైన్ ఆఫ్ హబ్ ని మనం ఏం చెప్పాం అంటే హాల్ ఆఫ్ పైప్ లాగా తీసుకోవాలి సో ఇన్ సైడ్ డామిటర్ వచ్చి షాప్ డామిటర్ అవుట్ సైడ్ డామిటర్ వచ్చి క్యాపిటల్ డి క్యాపిటల్ డి ఈక్వల్ టూ డి అయింది ఇక్కడ హబ్ అను ఫ్లాంజ్ అనేవి రెండు కూడా క్యాష్ టైరన్ తో చేస్తాం సో క్యాష్ టైరన్ కి వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చండి షేర్ స్ట్రెస్ టెన్ మెగా పాస్ ఇచ్చాడు సో క్యాపిటల్ డి ఈక్వల్ టు టూ డి అని చెప్పాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ హాల్ ఆఫ్ పైప్ కి టాక్ డి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డిక్ బై సిక్స్టీన్ థౌసండ్ వన్ మైనస్ కే పవర్ ఫోర్ ఈ ఫార్మ్ లో తీసుకుంటున్నాను నేను ఓకే అండి ఇక్కడ కే అనే వాల్యూ ఇన్నర్ డామెటర్ తో అవుటర్ డామెటర్ ఇన్నర్ డామెటర్ వచ్చి నాకు ఎంత వచ్చింది ఇందాక థర్టీ ఫైవ్ వచ్చింది అవుట్ సైడ్ డామెటర్ సెవెంటీ వచ్చింది సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అని కే ఈ కే వాల్యూ సపోర్ట్ చేయండి అండ్ టౌ సి వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చాడండి టెన్ అని నేను దాన్ని చెక్ చేయాలి ఆ టెన్ కన్నా తక్కువ వస్తుందా లేదనేది ఓకే వాల్యూస్ అనే టీ మ్యాక్స్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఓకే ఇక్కడ నుంచి టౌ సి అనే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఈ ఫార్మ్ నుంచి టౌ సి అనే వాల్యూ నాకు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ డెవలప్ అవుతుంది దాంట్లో ఇండివిజువల్ స్ట్రెసెస్ అంతా త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మనకి కెపాసిటీ ఎంత ఇచ్చారండి టెన్ సో టెన్ కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో డిజైన్ అనేది ఇక్కడ హబ్ అనేది ఆ లోడ్స్ ని తక్కువ ఉంటుంది అని ఓకే అండి ఆ లోడ్స్ ని బేర్ చేయగలదని ఓకే అండి హబ్ యొక్క సైజెస్ అనేవి సో డిజైన్ ఆఫ్ హబ్ అనేది సేఫ్ సేఫ్ అని ఓకే అండి నెక్స్ట్ డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ ఫ్లాంజ్ నేను డిజైన్ చేసినప్పుడు ఫ్లాంజ్ యొక్క అవుట్ సైడ్ డామెటర్ ఫోర్ డి ఇన్ సైడ్ డామెటర్ వచ్చేటప్పటికి టూ డి అండి ఓకేనా థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ వచ్చేటప్పటికి పాయింట్ ఫైవ్ డి ఇక్కడ మీరు చూస్తే థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ ఫైవ్ డి సో ఈ టౌస్ ఇక్కడ షేష్ ట్రస్ ఫర్ ప్లాన్ కూడా క్యాష్ టైర్ అనే కాదు అది కూడా టెన్ సో మనం ఇక్కడ కూడా టౌస్ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఆ వచ్చిన వాళ్ళు టెన్ కన్నా తక్కువ వచ్చింది కదా చెక్ చేయండి సో ఇది ఫార్ములా అండి మనకి ఫ్లాంజ్ కి ఓకేనా డిజైన్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఇక్కడ టౌస్ టౌస్ సి అనేది మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టీఎఫ్ వాల్యూ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సపోర్ట్ చేస్తాం క్యాపిటల్ డి వాల్యూ సెవెంటీ సపోర్ట్ చేస్తాం టీ మ్యాక్స్ వాల్యూ ఇది వాల్యూస్ అని సపోర్ట్ చేస్తే నాకు టౌస్ సి వాల్యూ వస్తుంది ఆ టౌ సి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు వన్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది యాక్చువల్ దాని యొక్క స్ట్రెస్ అంతా టెన్ సో మనకి టెన్ టన్ తక్కువే డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా డిజైన్ ఆఫ్ అవర్ ప్లాన్ అనేది సేఫ్ సో ఆ స్ట్రెసెస్ ని అది బేర్ చేయగలదు సో డిజైన్ ఆఫ్ ప్లాన్ అనేది సేఫ్ అండి వచ్చేసి అదే ప్రొటెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్ అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంది గోల్డ్ కి సో దానికి ప్రొటెక్టివ్ ప్లాన్ అంటారు సో దానికి దాని యొక్క థిక్నెస్ టీఎఫ్ టీఎఫ్ ఈక్వల్ సారీ టీపీ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్రొటెక్టివ్ ప్లాన్ టీపీ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ పర్ డి సో దీని నుంచి థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్రొటెక్టివ్ ప్లాన్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇది స్టెప్ నెంబర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ ఫైవ్ వచ్చి లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటి డిజైన్ ఆఫ్ బోల్డ్స్ ఈ బోల్డ్స్ అనేవి ఎంత ఉన్నారు ఈ బోల్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ చూడండి ఒక సర్కిల్ లో ఒక సర్కిల్ లాగా డ్రా చేసి ఆ సర్కిల్ చుట్టూ బోల్డ్స్
ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంఎం లోపు మనకి యాక్చువల్ గా దాని మెట్ర షాప్ అంత థర్టీ ఫైవ్ ఏ కదండి సో అందుకని నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ త్రీ ఏ తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాకు బోల్ట్ యొక్క శేష్టస్ ఫార్టీ మెగా పాస్ లో ఇచ్చారండి సో ఆ వాల్యూ సపోర్ట్ చేయండి సో ఇక్కడ ఈ ఫామ్ లో డిబి అనే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం టౌ బి అనేది శేష్టస్ ఇంజనీరింగ్ బోల్ట్ ఫార్టీ అని మనకి ఫార్టీ సపోర్ట్ చేయండి ఎన్ ఈక్వల్ టు త్రీ బోల్ట్స్ ఓకే డి వన్ అనేది ఏంటి ఫిక్స్ సర్కిల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ సో ఈ ఫామ్ లో సపోర్ట్ చేస్తే నాకు డిబి డయామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ అనేది వస్తుంది సో కోర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ వచ్చి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఎంఎం ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఈ బోల్ట్స్ అన్ని చూసారు అండి బోల్ట్ అండ్ నత్ వాటి యొక్క సైజెస్ అనమాట ఓకేనా అక్కడ యూజ్ చేసే బోల్ట్ యొక్క డామీటర్ ఆఫ్ మోటార్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఎంఎం ఉండాలి ఓకే అండి సో కోర్ డామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ యొక్క డిబి ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఎంఎం సో ఇదండి మెయిన్ గా మన యొక్క డిజైన్ ఓకే ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ యొక్క డిజైన్ అయిపోయింది ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఒక డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయమన్నాడు సో ఈ డయాగ్రామ్ అనేది మీరు డ్రా చేయండి మీకు వచ్చిన వాల్యూస్ ని సబ్మిట్ చేయండి ఓకే సో ఇదండి డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కొంచెం డిఫరెంట్ గా సేమ్ ఇదే స్టెప్స్ అండి డిజైన్ స్టెప్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఇచ్చాడు అదేంటంటే ఇక్కడ ఫిస్టింగ్ యాంగిల్ అండ్ ఒకసారి మీరు అర్థం చేస్తే డిజైన్ అండ్ డ్రా ఏ క్యాస్ట్ అయిన ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ ఫర్ a mild steel shaft transmitting 90 kilowatts at 250 rpm so power ichadu speed ichadu and the angle of the twist is not to exceed 1 degree in a length of 20 diameters ikkada additional ikkada maniki ee problem lo kotta ga oka value ichadu enti adi enti angle of twist 1 degree ichadu adhe vidhanga length of the shaft kuda ichadandi length of the shaft and the లెంత్ ఆఫ్ ది షాప్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేసే షాప్ట్ ఉంది కదండి ఈచ్ షాప్ యొక్క లెంత్ ట్వంటీ టైమ్స్ ది డామీటర్ ఆఫ్ ది షాప్ టు ట్వంటీ ఇంటూ స్మాల్ డి అండి లెంత్ వచ్చి ద ఫాలోయింగ్ పర్మిసిబుల్ స్ట్రెసెస్ మే బి యూజ్ సో మన యొక్క సేఫ్ స్ట్రెసెస్ ఇచ్చాడు మెటీరియల్స్ కి షే స్ట్రెస్ ఫర్ షాప్ట్ అండ్ కీ ఈ షాప్ట్ కి కీ కి షే స్ట్రెస్ వాల్యూ ఫార్టీ అని ఇచ్చాయండి అదేవిధంగా బోల్ట్ కి మాత్రం ఇక్కడ సపరేట్ గా ఇచ్చాయండి బోల్ట్ యొక్క షే స్ట్రెస్ వాల్యూ థర్టీ అని ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ క్రషింగ్ స్ట్రెస్ ఫర్ కీ కీ కి క్రషింగ్ స్ట్రెస్ సిగ్మా సి ఫర్ కీ వచ్చి సెవెంటీ ఇచ్చారు అండ్ షే స్ట్రెస్ ఫర్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ఇక్కడ కప్లింగ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ క్యాస్ట్ ఐరన్ యొక్క వాల్యూ ఎయిట్ అని ఇచ్చారండి సో మనకు వచ్చే ఆన్సర్స్ ఎయిట్ లో కావాలి అదేవిధంగా షేర్ మోడలర్స్ క్యాపిటల్ సి ఆర్ జి వాల్యూ ఇచ్చండి ఎయిటీ ఫోర్ గిగా పాస్పల్ సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ అండ్ షేర్ మోడల్స్ ఇవి రెండు ఇస్తే డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేయాలండి అది ఓన్లీ స్టెప్ వన్ మాత్రమే మనకి డిఫరెంట్ అండి రిమైనింగ్ ఫోర్ స్టెప్స్ సేమ్ సో మనకి ఇచ్చింది పవర్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు షే స్ట్రెస్ ఫర్ షాప్ ఇచ్చాడు షే స్ట్రెస్ ఫర్ ప్లాన్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ క్రషింగ్ స్ట్రెస్ ఫర్ కీ క్రషింగ్ స్ట్రెస్ ఫర్ బోల్డ్స్ షే స్ట్రెస్ ఫర్ బోల్డ్స్ నెక్స్ట్ షేర్ మోడల్స్ షేర్ మోడల్స్ ఎయిటీ ఫోర్ గిగా పాల్ షేర్ మోడల్స్ అండి క్యాపిటల్ సి క్యాపిటల్ సి వాల్యూ ఎయిటీ ఫోర్ జిపి వన్ జిపి ఐక్వల్ టెన్ పవర్ త్రీ న్యూట్రన్ ఫర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అండి సో ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ న్యూట్రన్ ఫర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ అంటే థియేటా థియేటా వాల్యూకి ఫామ్ అయితే వన్ డిగ్రీ అని ఇచ్చాడు వన్ డిగ్రీని రేడియన్స్ లో మార్చాలి వన్ డిగ్రీ కూడా ఫైవ్ బై వన్ ఎయిటీ రేడియన్స్ సో డిగ్రీస్ ని రేడియన్స్ లో మార్చడానికి ఫైవ్ బై వన్ ఎయిటీ తో మల్టిప్లై చేయండి ఓకే అండి సో డిగ్రీస్ తో మనం సప్లూట్ చేయకూడదు అండి రేడియన్స్ లో సప్లూట్ చేయాలి వాల్యూ సో అప్పుడు నాకు వాల్యూ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెవెన్ ఫైవ్ రేడియన్స్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ది షాప్ ఇచ్చండి ఈచ్ షాప్ యొక్క లెంత్ అంత ట్వంటీ టైమ్స్ డామ్ మెటర్ అన్నారు కాబట్టి ట్వంటీ ఇంటూ డి ఇక్కడ చూడండి ప్రాబ్లమ్ లో ఇన్ని లెంత్ ఆఫ్ ట్వంటీ డయామీటర్స్ అన్నాడు ట్వంటీ డయామీటర్స్ అని దాని మీనింగ్ ట్వంటీ టైమ్స్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ ది షాప్ అని ఓకే అండి సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని గివెన్ డేటా వాల్యూస్ మనకి వీటిని యూజ్ చేసి షాప్ ని డిజైన్ అయ్యి స్టెప్ వన్ డిజైన్ ఆఫ్ షాప్ షాప్ ని డిజైన్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే ఫామ్ లో యాజ్ యూజువల్ గా టార్క్ అనేది సిక్స్టీ పి బై టూ పై ఎన్ అనేది మన స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో సో దీని నుంచి టార్క్ మెయిన్ టార్క్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ షియర్ స్ట్రెస్ ఫర్ షాప్ వాల్యూ ఫార్టీ మెగా పాస్ లో ఇచ్చాడు సో టౌ వాల్యూ అండ్ టీ వాల్యూ వీటన్ని నీట్ చ
Shastras for a shop to 40 and a third, 40 mega pass and 40 meters per meter. A subject is the diameter of the shop and 76 mm. Much in another, the design of shop on the base of strength and strength and basis contain minimum diameter 76 and other. Tani, Monaki given that allow angle of twist and a shear modus on the chair. What the basis for what design chair? So then the design of shop on the base of rigidity or stiffness and down. In the angle of twist to share modus is the mano dani in chase formula in the day top t equal to j into c into theta by l and d. In the angle of twist theta value and the share modus c value length of the shaft to is the when the arc of the chase formula in top t equal to t value already my question where a subject in the j to form in it by the power four by 32. C value man, already 84 GPA, and then MM log is 84,000. Theta value 1 degree and it's a 1 degree equal to 5 by 180 degrees, 5 by 180 radius. So value is so L value is 20 diameter and 20 subject. Value some value is J value 5 power 4 by 32. Our value is remaining values and never values. D and 1 D cancel. So my cow is a diameter of the shop is 1180. According to the stiffness or resistance basis, the diameter of the shop is 78 mm. Okay, on the base of strength, it is 76 mm. On the base of resistance, it is 78 mm. So, in the low, particular e problem, this case 200 in the case of C and theta value, which are the gravity. So, the diameter is the larger value. E diameter is the small. So, Diameter of the shop and taking larger of the two values. So diameter of the shop D equal to 78 mm. Can you standard shops 70, 75, and 80? 70, 75, and 80. So 78 for the standard value 80 and 80 and this money. So 80 mm and put required money shop diameter of order. So 80 mm size and put a money fixes to the shop. Step one, step one and the design of shop, solid shop. So 80 mm and basis one remaining four steps and a chair and more. But a maximum torque and the So mean torque maximum. Next to design of key. Design of key low shear stress for key material 40 each and crushing stress for key is 70 each other. Two times less in the common problem low 40 and 80 each and so two times only crushing stress. So I'm going to square key this one. Can you print the Two times laid got it rectangular key and this one. Rectangular key is not to width d by 4 and thickness is d by 6 and rectangular key key d by 4 d by 6 e dimensions. So 20 and 14 width touch 20 thickness is 14. Length of the length of the key length of the key equal to length of the hub 1.5 d. So subtitle is 120 mm. In three dimensions in a much chair and gun when you chase a form of step one and the considering the shearing strength of the key. So in this one, a formula is the formula of value subject chase the top value already man question is step one law share stress value mana find out chair already man which chair can find out chair some L W and D values man chase a subject change tau k value and that's me now go tau which value man the part taken that we was done the can a subject chase a value subject chase and can value find out chair much better than this so just find out this. Next, uh, crushing stress and basis from there. When I e formula, e formula values and subjects sigma c value find out the sigma c value for 70 kind of the poor hour. I would see the reason check change check change 70 kind of the post a design of the energy is safe only. Claim of party kind of the post a design safe. Okay, and next step number three of the design of hub. Up and the half pipe, half pipe and design get an inside diameter and outside diameter. You run the power inside diameter small d equal to 80 and adjacent number key outside diameter and the two times in the view. So 160 inside outside of the k value final change k equal to inside diameter by outside diameter. So 0 0.5 k equal to so the money key the half pipe work the half pipe you are half the formula v. Half t equal to 5 by 16 tau c d cubed 1 minus k power 4. So, we formula end money torque for halo pipe. 
టార్చ్ అనే టాపిక్ లో మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది హాలో పైప్ కి హాలో షాప్ కి సాలిడ్ షాప్ ఏంటి స్టెప్ వన్ లో సాలిడ్ షాప్ అండి స్టెప్ త్రీ హబ్ వచ్చి హాలో షాప్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది నేను ఈ ఫార్మ్ లో తీసుకొని దీంట్లో సబ్మిట్ చేస్తున్న వాల్యూస్ అన్ని దీంట్లో టౌ సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టౌ సి వాల్యూ ఆల్రెడీ ఎయిట్ ఎన్ ఇచ్చాయండి మనకు వచ్చే టౌ సి వాల్యూ ఎయిట్ కన్నా తక్కువ వచ్చింది అలా చెక్ చేయాలి సో మాకు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ వచ్చింది ఒరిజినల్ గా సబ్మిట్ చేస్తే ఆ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ అంత ఎయిట్ అండి ఎయిట్ కన్నా తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి మనకి డిజైన్ ఆఫ్ హబ్ అనేది సేఫ్ అండి ఎయిట్ అనేది దాని యొక్క సేఫ్ వాల్యూ దానికన్నా తక్కువ మన స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి సో డిజైన్ అండ్ సేఫ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ ఫోర్ వచ్చి డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లాంగ్ ఫ్లాంగ్ అనేది డిజైన్ చేయడానికి థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లాంగ్ వచ్చి పాయింట్ ఫైవ్ డి అండ్ హబ్ యొక్క డయామీటర్ వచ్చి టూ డి సో ఇక్కడ కూడా ఫ్లాంజ్ అనేది కూడా షేర్ స్ట్రెస్ అనేది క్యాస్ట్ అయిన మెటీరియల్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఎయిట్ అయితే ఎయిట్ కన్నా తక్కువ రావాలి ఇది కూడా చెక్ చేయాలి టౌసీ వాల్యూ ఈ ఫార్మ్ లో వచ్చేటప్పటికి ఫ్లాంజ్ కి సో టౌసీ అనే వాల్యూ ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి మనం సో ఇక్కడ నాకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే టౌసీ వాల్యూ టూ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వచ్చింది ఆ వాల్యూ వచ్చి మనకి ఎంత ఎయిట్ అనేది ఇచ్చాడు ఫ్లాంజ్ మెటీరియల్ కి ఎయిట్ కన్నా తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా డిజైన్ అనేది సేఫ్ సో డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ అనేది కూడా సేఫ్ అండి మనకి ఇచ్చిన గివెన్ వాల్యూ గివెన్ స్ట్రెస్ కన్నా తక్కువే ఇండ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి తక్కువే స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి సో డిజైన్ సేఫ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చేటప్పటికి డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ బోల్డ్స్ సో ఇక్కడ యూజ్ చేసే బోల్డ్స్ ఈ ఫోర్ బోల్డ్స్ కనపడుతుంది కదా ఫోర్ బోల్డ్స్ అనేవి ఎంత సైజ్ ఉండాలి ఈచ్ బోల్డ్ అనేది ఎంత సైజ్ ఉండాలి ఇక్కడ ఈ చూడండి బోల్డ్స్ అనేవి ఒక సర్కిల్ లాగా డ్రా చేసిన సర్కిల్ మీద బోల్డ్స్ ఉండే దాన్ని ఆ సర్కిల్ ఏమంటారు పిక్స్ సర్కిల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్డ్ అంటారు దాని వాల్యూ ఎంత అండి త్రీ డి అండి సో పిచ్ సర్కిల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ ఈ కూడా త్రీ డి డి వన్ అని ఏమంటారు అండి పిచ్ సర్కిల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ ఫోర్ అవుతాయి అండి ఎందుకంటే ఎయిటీ ఎంఎం అండి మన షాప్ యొక్క సైజ్ అనేది ఎయిటీ ఎంఎం సో ఎయిటీ ఫైవ్ లోప్ అయితే ఫోర్ బోల్ట్స్ అండి మనం యూజ్ చేసేది అండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి ఎయిటీ ఫైవ్ మధ్యలో అయితే మనకి షాప్ డయామీటర్ నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ ఫోర్ యూజ్ చేస్తాం డిబి అనేది కోర్ డయామీటర్ అండి ఇక్కడ చూడండి స్మాల్ సర్కిల్ ఎందుకంటే ఈ నట్ యొక్క స్మాల్ సర్కిల్ అది ఆ కోర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ ఓకే అండి కోర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ వచ్చి డిబి ఆ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఫామ్ లో ఇది అండి సో ఇందులో సబ్మిట్ చేసి టౌ బి అనే వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చారండి థర్టీ మెగా పాస్ అని మనకి ఇచ్చాడు షేష్ ట్రస్ ఇంజనీరింగ్ బోల్ట్ మెటీరియల్ వచ్చి థర్టీ అని ఇచ్చాడు థర్టీ సబ్మిట్ చేయండి నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ ఫోర్ సబ్మిట్ చేయండి డి వన్ వాల్యూ వచ్చి టూ ఫార్టీ త్రీ టైమ్స్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ షాప్ ఆ వాల్యూ సబ్మిట్ చేసి డిబి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి డిబి ఈక్వల్ టు అనేది వాల్యూ ఎంత అంటే సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎం ఓకే సో అంటే బోల్ట్ ఈచ్ బోల్ట్ అనేది మనకి మినిమం సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎం కావాలి మనకి స్టాండర్డ్ గా బయట మార్కెట్ లో మనకి దొరికే అయితే దాని రౌండెడ్ వాల్యూ ఎయిటీన్ ఎంఎం సైజ్ లో బోల్ట్స్ దొరుకుతాయి సో ఎయిటీన్ ఎంఎం అనేది తీసుకుంటాం ఓకే రిక్వైర్డ్ బోల్ట్ డయామీటర్ వచ్చి సో ఇదండి టోటల్ గా మన యొక్క డిజైన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఓకే ఇందాక ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ కి సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ కి డిఫరెన్స్ అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ లో మాక్సిమం టార్క్ అనేది ఇచ్చాడు ఓకేనా మాక్సిమం టార్క్ ఇచ్చాడు ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ అనేమో మాక్సిమం టార్క్ అనేది ఇవ్వలేదు కానీ యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ అండ్ షేర్ మోడల్స్ ఇచ్చాడు అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ది షాప్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి టూ ప్రాబ్లమ్స్ టూ డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి అది ఒక్కటే చెక్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేటప్పటికి డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్ అనేవి చూద్దామండి 